बिसमीम् अलकुम माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादी अब्बास देवका जैसा कि आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल जजेस कम मजस्ट्रेट्स की जो पोस्ट्स हैं जो सीटें हैं वो अनाउंस कर दी हैं और उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसकी क्वालिफिकेशन क्या है इसका जो प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग वो क्या है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या कैसे अप्लाई कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच होंगे और इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है लास्ट डेट क्या है और एग्जामिनेशन इसका कब कंडक्ट होगा सीट्स के हवाले से आपको बताऊंगा इसका कोर्स के हवाले से बताऊँगा पेपर्स के हवाले से बताऊँगा इंटरव्यू के हवाले से बताऊँगा और जो पेपर्स के लिए कंडीशंस हैं एज के हवाले से कंडीशंस हैं ठीक है वो मैं आपको बताऊंगा पेपर्स कितने होते हैं और को, कोर्स की जो मुकम्मल डिटेल है उस हवाले से यानी कि वैकेंसी के हवाले से या सिविल जज के एग्ज़ाम के हवाले से अप्लाई करने के हवाले से हर क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखने से आपको मिल जाएगा ठीक है तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है बेसिकली जो सिविल जजेस कम मजिस्ट्रेट्स की जो पोस्ट होती है वो ग्रेड सेवनटीन में उनकी भर्ती की जाती है और ठीक है और पहले ये टेम्प्रेरी बेस पर भर्ती की जाती है और बाद में इसे परमानेंट कर दिया जाता है अब आगे इसकी आ जाती है क्वालिफिकेशन कौन क्वालिफाई कर सकता है या कौन जो सिविल जज का एग्ज़ाम है वो अटैम्प्ट कर सकता है कौन अप्लाई कर सकता है इन सीट्स के लिए तो जो पहली चीज़ एक वो एन एडवोकेट हो पोजेस डिग्री इन लॉ फ्राम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी के एक एडवोकेट जिसकी कम अज़ कम दो साल स्टैंडिंग हो दो साल प्रैक्स प्रैक्सिंग लॉयर हो ठीक है वो अप्लाई कर सकता है ठीक है उसके बाद जो इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीस वो अप्लाई कर सकते हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अप्लाई कर सकता है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अप्लाई कर सकता है फुल टाइम प्रोसिक्यूटर वो अप्लाई कर सकता है ठीक है जी और उनकी जो यानी कि वो उनकी जो जो होता है एडवोकेट होता है उसकी दो साल स्टैंडिंग उन्होंने मस्ट की हुई है ठीक है दो साल स्टैंडिंग तक बाद में दो साल के एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वो इस पोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है अब आगे जी एज एज उनकी क्या है अप्लाई करने के लिए एज का जो फैक्टर है वो क्या है वो कहते हैं कि नॉट लेस दैन ट्वेंटी टू ईयर्स एंड नॉट मोर देन थर्टी फाइव ईयर्स ऑन फिफ्टीन जुलाई 2020 यानी कि 15 जुलाई 2020 तक 22 साल से कम नहीं होना चाहिए कैंडिडेट और 35 साल से ज़्यादा उसकी एज नहीं होनी चाहिए ठीक है ये कंडीशन है आगे जो कोट जो इसकी पे है वो जो बेसिक जो ग्रेड 17 की होती है उसके साथ है, जितने भी एडमिशबल अलाउंसेज हैं वो साथ में होता है तो वो तकरीबन नीयर अबाउट वन लैक हो ही जाती है सेवेंटी प्लस हो जाती है मेरा ख्याल आगे इसका जो कोटा है उस के हवाले से कि जो थ्री परसेंट कोटा है वो उन्होंने माजूर अफराद डिसेबल पर्सनस के लिए किया हुआ है और फाइव परसेंट कोटा माइनॉरिटीज़ के लिए किया हुआ है ठीक है जी आगे इसका जो सलेबस है सलेबस के हवाले से इसके टोटल जो हैं वो सात पेपर होंगे ठीक है ए जो आठवें वो तो इंटरव्यू होगा वाइवा वो इंटरव्यू होगा ठीक है और हर पेपर का जो टाइम है वो तीन घंटे होगा ठीक है द टाइम अलाउड फॉर ईच पेपर शेल बी थ्री आवर्स एक्सेप्ट पेपर सिक्स उर्दू उर्दू के पेपर के अलावा हर पेपर का जो टाइम है वो तीन घंटे पर मुश्तमल होगा टोटल सात पेपर होंगे और आठवां जो वो इंटरव्यू इंटरव्यू को तीन सौ नंबर होंगे और बाकी तकरीबन कोई सौ के हैं कोई एक सौ पचास के हैं ठीक है तो सबसे पहले हम जो पेपर वन है उसके तरफ चलते हैं सिविल लॉ वन पेपर वन ये हंड्रेड मार्क्स पर मुश्तमल है ठीक है हंड्रेड मार्क्स पर मुश्तम है इस पर इसमें है जी कॉन्टैक्ट एक्ट है गार्डियन एंड वार्ज एक्ट है विद रिलेटिंग प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर से इसमें मुतल जो है लिमिटेशन एक्ट है मुस्लिम फैमिली लॉस वो हैं पंजाब प्रियम्पन एक्ट है पंजाब रेंटड प्रेमस एक्ट है आगे सिविल लॉ टू है इसमें जो है ये भी तकरीबन हंड्रेड ये भी हंड्रेड पर मुश्तमल है ठीक है इसमें कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे सिविल लॉ टू में 
ये सी पी सी आएगा जनरल क्लॉज एक्ट आएगा कोर्ट फी आएगा रजिस्ट्रेशन एक्ट आएगा स्पेसिफिक रिलीफ होगा पंजाब लैंड रेवेन्यू होगा आगे जो पेपर नंबर थ्री है वो क्रिमिनल लॉ का है क्रिमिनल लॉ में आएंगे पी पी सी आएगी सी आर पी सी और जवनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस जो पेपर फोर है वो भी हंड्रेड पर हंड्रेड मार्क्स पर मुश्तमल होगा उसमें जो पेपर फोर है जनरल लॉ में उसमें क्यू एस ओ लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस ये आएगा आगे जी पेपर फाइव है ये इंग्लिश का है ये एक सौ पचास मार्क्स पर मुश्तमल है और उर्दू का भी एक सौ पचास पर मुश्तमल है इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी इंग्लिश में जो इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से पूछा जाएगा ग्रामर के हवाले से पूछा जाएगा कंप्रीहेंशन के हवाले से पूछा जाएगा और इंग्लिश ऐसे होगा उर्दू के हवाले से कि उर्दू लिटरेचर होगा ग्रामर होगी कंप्रीहेंशन से होगी और उर्दू ऐसे होगा आगे जी जो पेपर सेवन है जनरल नॉलेज ये भी हंड्रेड मार्क्स पर मुश्तमल होगा इसमें एवरी डे साइंस के हवाले से जनरल नॉलेज पाकिस्तान अफेयर्स इस्लामियात फॉर मुस्लिम एथिक्स क्वेश्चन फॉर नॉन मुस्लिम्स आगे इंटरनेशनल रिलेशंस आगे जी द सुजेस्टेड रीडिंग्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द लॉर लॉर हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पर सुजेस्टेड मटेरियल की लिस्ट भी उन्होंने दी हुई है और वो वहाँ पर आप गूगल पे लिखेंगे लाहौर हाई कोर्ट तो आगे उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो वहाँ से आप वो देख सकते हैं आगे जी जो कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन इसका जो एग्ज़ाम है होगा वो सेवनटीन नवंबर 2020 को होगा सत्रह नवंबर 2020 को इसका जो एग्ज़ाम वो कंडक्ट होगा पासिंग मार्क्स जो उन्होंने जो एग्रीगेट क्राइटेरिया रखा हुआ है वो कहते हैं जी फोटी मार्क्स फोटी परसेंट मार्क्स इन ईच पेपर ठीक है फोटी परसेंट जो मार्क्स हैं वो आपने हर पेपर में लेने हैं और फिफ्टी परसेंट मार्क्स आपने एग्रीगेट ओवरऑल फिफ्टी परसेंट से कम मार्क्स आपके नहीं होंगे दैन जो है वो आप समझा जाएगा कि आपने रिटर्न एग्ज़ाम पास कर लिया इसके बाद आपका जो एक साइकोलॉजिकल और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ठीक है उसके बाद द रिपोर्ट ऑफ सेट टेस्ट उसकी जो टेस्ट की रिपोर्ट होती है वो इंटरव्यू कमेटी के पास रखी जाएगी विदाउट मार्क्स ठीक है आगे जो इंटरव्यू होता है कैंडिडेट पासिंग द रिटर्न एग्जामिनेशन सेल्फी कार्ड जो रिटर्न क्लियर कर जाता है उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो इंटरव्यू है उसमें भी फिफ्टी परसेंट मार्क्स लाजमी लेने होंगे आगे जी इनकी इन्होंने इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ दी हुई हैं वो कहते हैं कि फी एज आर रेडी अवेयर्ड हिमसेल्फ आर थ्री चांसेस इन दैट कैटेगरी के वो ऐसा कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकेगा जिसने थ्री चांसेस अवेल कर लिए हैं ठीक है और उसको चांसेस को उसने मेंशन करना होता है कि मैंने कितने चांसेस वो अवेल कर लिए हैं अगर तो उसने थ्री चांसेस अवेल कर लिए हैं तो वो अप्लाई ना करे क्योंकि उसकी एप्लीकेशन इनिशियल स्टेज पर रिजेक्ट हो जाएगी द डेट शीट एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू आ कॉल लेटर्स एस एम एस ई मेल प्रेस और कॉल लेटर्स के जरिए कैंडिडेट को उसकी डेट शीट और एग्जामिनेशन की प्लेस के हवाले से उसको बता दिया जाएगा ठीक है आगे जी इन केस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ एक्ट अगर आप एप्लीकेशन में किसी किस्म की कंसीलमेंट करते हैं तो वो जो हाई कोर्ट है वो आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कर सकती है आपके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई कर सकती है कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट इन द कोर्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस वुड बी रेलिवेंट आपका जो कंडक्ट है कोर्स में पेश होने होते हैं वो आपका बहुत रेलिवेंट है क्योंकि जो एक आपकी लोकल बार एक सर्टिफिकेट जारी करती है कि ये जो कैंडिडेट हमारे पास दो साल से प्रैक्टिस कर रहा है सेशन जज उसको वेरीफाई करते हैं साइंस को तो वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है ठीक है आगे जी ऑनलाइन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल ऑन वेबसाइट लॉर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर एक ऑनलाइन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें फिल करें और उनको सेंड कर दें और इस हवाले से जो फ़ी है इस दफ़ा उन्होंने नॉन रिफंडेबल एग्जामिनेशन फ़ी है वो आपकी चार हज़ार फोर थाउजेंड रुपीज़ उन्होंने रखी हुई है और ये एम बैंक ठीक एम बैंक जो है ना लाहौर हाई कोर्ट वहाँ पर आपकी जो ये फ़ी वो पे होगी ठीक है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्राम अलॉन्ग विद हार्ड कॉपी आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके साथ हार्ड कॉपी 
ठीक है ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप ठीक है और रेलिवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके साथ आपने डिस्पैच करने हैं और पंद्रह जुलाई लास्ट डेट है दो हज़ार बीस उससे पहले पहले आपने उनको भेज देनी है ठीक है और ये जो कोरोना वायरस है इस वजह से जो हार्ड कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड थ्रू पोस्ट ओनली सिर्फ पोस्ट के जरिए जो है ना वो इस दफ़ा एप्लीकेशन ले रहे हैं और जो एप्लीकेशन उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें लगेगी जी अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज नेशनल आईडी कार्ड टू इयर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो बार की जानब से होगी उसके पर प्रेसिडेंट बार के जो साइन होंगे और जो काउंटर साइन है वो कंसर्न उसी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के होंगे इनरोलमेंट सर्टिफिकेट एडवोकेट ऑफ लोअर कोर्ट के अब फोटो कापी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट की मेंबरशिप सर्टिफिकेट ऑफ लोकल बार ठीक है आगे करेक्टर सर्टिफिकेट प्रेसिडेंट्स बार जो हैं उनकी तरफ से जारी होगा और उस पर भी काउंटर साइन सेशन जा सब करेंगे अपार्टमेंट लेटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके वाले से जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी साथ में आपने भेजना है ठीक है और अगर डिसेबल कैंडिडेट है तो वो अपना डिसेबल सर्टिफिकेट साथ में भेजे जाए ठीक है फाइव लेटेस्ट पासपोर्ट साइज आपने पांच जो ताज़ा तस्वीर हैं उनका जो बैक साइड है वन और एक जो आप, आपकी जो तस्वीर है एक जो फ़ोटो है वो एक फ्रंट से आपकी वेरीफाई होनी चाहिए और जो बाकी चार हैं वो बैक साइड से वेरीफाई होने चाहिए और जो वेरीफाई सेवनटीन ग्रेड तक ऑफिसर कर सकेगा सेवनटीन ग्रेड से लेस जो है वो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी जो पिक्चर है उनको वेरीफाई नहीं कर सकेगा ठीक है द सेट फोटोग्राफ्स शेल बी सबमिटेड इन अ स्मॉल साइज इन वेलप एंड द सेम बी अपलोड एट हंड्रेड के बी वो आपने हार्ड कॉपी के साथ भी भेजनी है और एट हंड्रेड किलो बाइट का साइज करके आपने अपलोड भी कर देनी है ठीक है और जो फोटो का साइज़ है वो टू बाई टू होनी चाहिए ठीक है बैकग्राउंड उसकी लाइट ब्लू वाइट या ऑफ वाइट होनी चाहिए जो आप बैकग्राउंड है कैंडिडेट नीड टू बी लुकिंग डायरेक्टली एट द कैमरा जो कैंडिडेट है उसकी बिल्कुल डायरेक्टली कैमरे की तरफ देख रहा हो द टाइटेड फेस पोजिंग इज़ नॉट अलाउड पोज की हुई आप जो तस्वीर है वो अलाउ नहीं है फीचर ऑफ फेस नीड टू बी क्लियरली विजिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन परपज जो आपके फीचर ऑफ फेस हैं वो बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई होने चाहिए फीमेल कैंडिडेट शोड आल्सो अपलोड फोटोज विदाउट कवरिंग फेस फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी परपज जो फीमेल हैं जो औरतें हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो बगैर अपने चेहरे को छुपाए जो पिक्चर है वो बनवा के सेंड करेंगे जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन हैं ना कम ना मुकम्मल एप्लीकेशन हैं वो उसी वक्त रिजेक्ट कर दी जाएंगी ठीक है और सफिशेंट टाइम भी नहीं दिया जाएगा ठीक है तो आगे है जी अटैचमेंट ऑफ इनरोलमेंट मेंबरशिप सर्टिफिकेट वो सारा मैं आपको ने आपको बता दिया अगर आप डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं या कोई भी सरकारी जॉब कर रहे हैं तो आप थ्रो प्रॉपर चैनल उसको जो गवर्नमेंट के बिहार पर आप अप्लाई करेंगे उनसे एन लेकर ठीक है नो एज एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन शेल बी ग्रांटेड एज या एक्सपीरियंस के हवाले से रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी एप्लीकेशन विदाउट बैंक डिपॉजिट बैंक डिपॉजिट के बगैर भी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी कैंडिडेट हैविंग इन रोल मेट विद इस्लामाबाद बार काउंसिल हैविंग पंजाब डोमिसाइल एंड एविडेंस ऑफ टू ईयर्स प्रैक्टिस एट द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर एंड इट्स अबाउट इन कोर्ट अलाउ टू कम्पिटेटिव एग्जाम्स ठीक है द एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स शेल बी गवर्न बाय द रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी के हवाले से होगी आंसर बुक ऑफ द वो जल्द से प्रोवाइड किए थे ये थी जी जो लाहौर हाई कोर्ट ने रिसेंटली सिविल जज मजिस्ट्रेट्स की जो सीट्स हैं वो अनाउंस की हुई हैं ये मैंने आपको तरीक़ेकार बता दी आप मज़ीद किसी भी हवाले से क्लैरिफिकेशन के लिए आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे डिटेल ले सकते हैं या मेरा जो मोबाइल नंबर स्क्रीन पर है इस पर आप मुझसे रबता करके मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है कोर्स के हवाले से इसकी तैयारी के हवाले से मेरी वीडियोस को लाइक करें वीडियो को शेयर करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें अल्लाह हाफिज़